നമസ്കാരം നമ്മുടെ സഖാക്കന്മാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വായിൽ പഴമാണ് പഴമാണോ വേറെന്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ഇനി തുണി തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയാണോ ആരെങ്കിലും വാ പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ചുമതല ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അന്ന് അന്ന് മുതൽ സഹാക്കന്മാർക്ക് ചോർച്ചിലാണ് അതായത് അയോധ്യ കേസിൽ അനുകൂല വിധി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത പാരിതോഷികമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രംഗനാഥ് മിശ്രയുടെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞ രംഗനാഥ് മിശ്രയെ പാർലമെന്റിലേക്ക് കുന്തിത്തള്ളി വിടാനായിട്ടും പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ടും ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സഹാക്കന്മാർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു സ്റ്റോറി ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറിയാണ് പഴയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര അതുതന്നെയാണ് തുടക്കം ഒറീസയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് രാജ്യസഭാംഗം ആക്കിയപ്പോൾ സഖാക്കളുടെ വായിൽ പഴം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് സഹാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ജഡ്ജി ആവുന്നതിന് മുൻപ് ടി ഡി പി അംഗം തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി അംഗവും ഇടത് അനുഭാവിയുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജസ്തി ചിലമേശ്വർ അദ്ദേഹവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും തീവ്ര ക്രിസ്ത്യൻവാദിയുമായ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫും കൂടി കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ ചരിത്ര മണ്ഡത്തരമായ പത്രസമ്മേളനത്തിന് കൊണ്ടിരുത്തിയപ്പോൾ കൈയടിച്ചവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഊള സഖാക്കൾ ചിലമേശ്വർ പത്രസമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോമാളി ഡി രാജയുമായി അടുക്കളവാതിലിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് രാജ്യം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഡി രാജ ആരാണ് ഡി രാജ കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി വാതിലിന് മുട്ടി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചവനാണ് ഡി രാജയും യെച്ചൂരിയും ഇവനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജസ്തി ചിലമേശ്വർ അടുക്കളവാതിലിൽ പോയി ചെവിയിൽ ചെവിയിൽ കൂടി കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അയോധ്യ കേസ് അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആണ് അത്രയും രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിൽ ആരാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുകൂലിച്ച വിധിയാണെന്നും ഈ നിഷ്കളങ്കരായ സഖാക്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ നിയമിച്ചത് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടയിലാണെന്നും ഒരു ബി ജെ പി അംഗമായിട്ടല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സഖാക്കൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നാളെയും ഇത് തന്നെ പറയും അജ്മൽ അമീർ കസബിനെ തൂക്കിക്കൊന്നത് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സഖാക്കന്മാരാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ അനുഭാവികളായ മക്കളായ സഖാക്കന്മാരാണ് ഈ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച് അങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എത്രയോ പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അതൊരു ഒരു നിയമവശം ഒക്കെ നോക്കി തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ ബി ജെ പി അംഗമായിട്ടല്ല ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്ന് ഈ സഖാക്കന്മാർ ഒന്നറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിടുവായിത്തരവും വിളിച്ചു പറയാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച ശേഷം പറയണം നിങ്ങൾക്കെതിരെയും ഏതിനെയും ന്യായീകരിക്കാം പക്ഷേ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ ന്യായം ആരുടെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയെങ്കിലും ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയോ കോമൺ സെൻസോ എങ്കിലും ഈ സഖാക്കന്മാർ ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായേനെ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്